హాయ్ అండి దీప్తి వంటలకు స్వాగతం ఈరోజు మా వంట గదిలో కప్ కేక్స్ ఏ విధంగా తయారు చేయాలో నేను మీకు చూపించిపోతున్నాను ముందుగా ఏ విధంగా మనం ఈ మిశ్రమాన్ని కలుపుకోవాలో చూద్దాం చూస్తున్నారు కదా సోడా వేసామండి ముందుగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ సోడా అది తర్వాత ఒక గ్లాస్ గోధుమ పిండి మామూలుగా అయితే మైదా పిండి యూజ్ చేస్తారు కానీ ఇక్కడ మేము గోధుమ పిండితో చేస్తున్నామండి ఈ వీట్ ఫ్లోర్ కొంచెం హెల్త్కి మంచిదని చెప్పి ఇది యూజ్ చేస్తున్నాం పిల్లలు తింటారు కదా కొంచెం అందుకని గోధుమ పిండి వాడితే వాళ్ళకి బాగుంటుందని చెప్పి మైదా పిండి బదులు గోధుమ పిండి యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇవి కూడా చాలా బాగుంటాయి ట్రై చేసి చూడండి గోధుమ పిండితో కూడా ఒక గ్లాసు గోధుమ పిండికి ఒక గ్లాసు పంచదార వేస్తున్నామండి ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ కొలతలు తీసుకోవాలి పంచదార మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక గ్లాస్ గోధుమ పిండికి ఒక గ్లాస్ పంచదార మొత్తం ఈ పిండిని అంతా కూడా బాగా కలి కలిసే విధంగా ఈ విధంగా కలుపుకోవాలండి అప్పుడు మనకి ఏ విధమైన లంబ్స్ లేకుండా ఉంటాయి ఇదే టైంలో ఒక గ్లాస్ నెయ్య వేస్తున్నాము మొత్తం కలిసే విధంగా కలుపుకుంటూ ఈ నెయ్యిని యాడ్ చేసుకోవాలి మనం అన్నీ సేమ్ మెజర్మెంట్స్ అండి ఒక గ్లాస్ పిండికి ఒక గ్లాస్ పంచదార ఒక గ్లాస్ నెయ్య చూస్తున్నారు కదా ఈ వీడియోలో చూపించిన విధంగా మనం దీన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇందులో ఒక సిక్స్ ఎగ్స్ పడతాయండి ఎందుకంటే మనం తీసుకున్న పిండి పావు కేజీ పావు కేజీ పిండికి సిక్స్ ఎగ్స్ పడతాయండి ఇప్పటికి ఫోర్ ఎగ్స్ వేసామండి ఇది ఫిఫ్త్ ఎగ్ ఇంకొక ఎగ్ వేస్తే మనకి సిక్స్ ఎగ్స్ అయిపోతాయి విధంగా మనం గరిటు ఉంటే గరిట లేకుంటే విస్కర్ ఉంటే విస్కర్తో దీన్ని బాగా బీట్ చేసి ఈ విధంగా పిండిని సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు కలుపుకోవాలి ఏమీ లంప్స్ లేకుండా బాగా కలపాలి లాస్ట్లో మనం కాడమం పౌడర్ ఇలాచీ పౌడర్ యాడ్ చేయాలండి మొత్తం అంతా కలిపిన తర్వాత ఈ విధంగా దీన్ని కలుపుకోవాలి ఈ పిండిని ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఇలాచీ పౌడర్ యాడ్ చేసి ఒక పదిహేను నిమిషాలు దీన్ని రెస్ట్ ఇచ్చేసి పదిహేను నిమిషాల తర్వాత మనం కేక్స్ వేసుకోవాలి అప్పుడు బాగా నాని కేక్స్ చాలా బాగా వస్తాయండి ఫ్లఫీగా వస్తాయి ఇలాచీ పౌడర్ ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేయాలండి ఇప్పుడు దీనిని మొత్తం అంతా కలిసే విధంగా కలుపుకోవాలి కలుపుకొని మనం ఒక పదిహేను నిమిషాలు దీన్ని రెస్ట్ ఇచ్చేయాలి అప్పుడు మనం కప్ కేక్స్ ఏ విధంగా వేసుకోవాలో చూద్దాం ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ గిన్నెల్లోనే మేము కేకులు వేయడానికి సిద్ధం చేసుకున్నాము మొత్తం ఇందులో ఈ విధంగా నెయ్యిని రాసుకోవాలండి ప్రతి గిన్నెకి కూడా నెయ్యి రాసాము ఈ విధంగా నెయ్యి రాస్తే మనకు అంటుకోకుండా బాగా వస్తాయి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా వేసుకోవాలి మనం ఈ ఈ కలిపిన మిశ్రమాన్ని ఎక్కువ వేయకూడదండి ప్రతి గిన్నెలోని ఈ విధంగా చాలా తక్కువ వేసుకోవాలి ఇది ఇంచుమించు ఈ పై దాకా కూడా మనకి పొంగుతాయి అన్నమాట ఎక్కువ వేసుకున్నామంటే బయటకు వచ్చేసి ఛాన్స్ ఉంది అందుకని చాలా తక్కువ వేసుకోవాలి సగానికి తక్కువ వేసాము ఇక్కడ మేము ఇక్కడ చూసినట్టయితే సగానికి తక్కువ వేసాము ఈ విధంగా అన్ని కప్స్లోని వేసుకోవాలి
మీ దగ్గర ఎసెన్స్ ఉంటే ఎసెన్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు వెనిలా ఎసెన్స్ వేసుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది బట్ ఇక్కడ మేము ఇలాచీ పౌడర్ వేసాం కనుక అది కూడా చాలా బాగుంటుందండి చూసారు కదా ఈ విధంగా కప్స్లో ఈ పిండిని మనం అమర్చుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఇది ఓవెన్లోని వెయిట్లోని చేయట్లేదండి ఇది డైరెక్ట్ నేను స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టి దాని మీద శాండ్ పెట్టి ఆ ఇసుక మీద ఏ విధంగా ఈ కప్స్ పెట్టి బేక్ చేసుకోవాలని మీకు చూపిస్తాను ఎందుకంటే అందరికీ ఓవెన్స్ ఉండవు కనుక మనకి ఓవెన్ లేకుండా కూడా కేక్ ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు కావాలంటే మనం ఇందులో పించ్ కలర్ కూడా వేసుకోవచ్చు అండి కానీ న్యాచురల్గా ఉండటం కోసం పిల్లలకు పెట్టేవి కనుక ఎక్కువ మనం కలర్స్ ఇవి వేయకుండా ఎసెన్స్లో వేయకుండా న్యాచురల్ థింగ్స్తో చేస్తే హెల్త్కి మంచిదని చెప్పి మేము మైదా ఒకటి కలర్ ఒకటి తర్వాత ఎసెన్స్ ఒకటి అవాయిడ్ చేసి న్యాచురల్గా ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్తో చేస్తున్నామండి ఇవి పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టపడతారు బయట కొని పెట్టి కేకుల కన్నా కూడా ఇంట్లో తయారు చేసే ఈ కేకులు చాలా బాగా తింటారు పిల్లలు ఈ విధంగా ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని దానిపైన ఇసుక ఈ విధంగా అమర్చుకుని మనం హీట్ చేసుకోవాలండి ఇది మనకి ఓవెన్లా మనం పని చేస్తుంది అనమాట ఈ పద్ధతిలో ఓవెన్ లేకుండా మనం ఇంట్లో ఈజీగా కేక్స్ని బేక్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక టెన్ మినిట్స్ నుంచి హీట్ ఎక్కిందండి ఈ విధంగా మనం ఈ కప్స్ని అన్నింటిని అమర్చుకోవాలండి ఈ ఇసుక మీద ఈ విధంగా టెన్ మినిట్స్ హీట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే వీటిని అమర్చుకోవాలి లేకపోతే మనకి ఇవి అంత బాగా బేక్ అవ్వ అనమాట ఈ విధంగా మనం పైన ఈ ప్లేట్తో కవర్ చేసుకుని ఈ ఫ్లేమ్ని లో ఫ్లేమ్లో ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు నిమిషాలు దీన్ని మనం ఉడికించుకోవాలండి ఉడికించుకున్న తర్వాత మనం ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు రెస్ట్ ఇచ్చి ఓపెన్ చేస్తే మన కప్ కేక్స్ ఏ విధంగా వచ్చినాయనే మనం చూద్దాం మనకి ఒక పది నిమిషాల్లో ఈ కేకులు బేకింగ్ అవుతుంది అనగా మనం ఈ విధంగా మన దగ్గర ఉన్న జీడిపప్పుని లేక కిస్మిస్ని ఈ విధంగా పైన మనం పెట్టొచ్చినండి దాంతో డెకరేషన్కి బాగుంటాయి చూడడానికి అందంగా ఉంటాయి కేక్స్ బేక్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు వీటిని తీసి చూడండి కప్స్లోంచి తీస్తే కేక్స్ ఎంత బాగా వచ్చినాయో ఎంతో ఈజీగా టేస్టీగా కేక్స్ చేసుకోవాలంటే ఈ వీడియోని తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి ఈ ఛానల్ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ బాయ్